все происходит именно после полуночи. Одиннадцать пятьдесят пять. После смерти Софии ее призрак ходит по усадьбе после полуночи. Иван Сназин получил усадьбу в 1797 году, придачу тысячу крепостных душ и чин генерала-майора. Все это в 23 года. Впоследствии имение перешло к его внучке Софье. Ей как женщине было тяжело управлять имением, и она наняла управляющего Уэф Гаслера. Через год они поженились. Но их брак был недолгим. Софья умерла. Второй женой Гаслера стала Мария Ефремовна, горничная первой жены Софьи. И по легенде, после смерти Софьи, ее призрак ходит по усадьбе после полуночи. По словам очевидцев, призрак Софии вел себя агрессивно по отношению второй жены Гаслера. По историческим рассказам Марии, она слышала по коридору шаги и женский плач, после чего в ее спальне распахнулись двери и она увидела силуэт женщины, по очертаниям похожие на Софию. Как только призрак подлетел ближе к Марии, она начала задыхаться. Такое чувство, будто бы ее кто-то душил. Но позже все прекращалось. Возможно, таким образом призрак Софьи хотел прогнать Марию из усадьбы. После Мария переехала в другое поместье, и все прекратилось. Но даже и в наши дни, после полуночи, люди наблюдали светящийся силуэт в этой усадьбе. Сегодня я отправляюсь именно туда, чтобы выяснить, на самом деле, призрак Софии до сих пор обитает в этом замке. Первая камера пишет. Вторая пишет. Okay. Балкон находится с той стороны. Здесь нужно ходить очень аккуратно, потому что везде вот такие дыры. Сейчас покажу балкон. Балкон Софии. И на втором этаже ее комната.
окно, друзья, этот балкон. И я установлю где-нибудь здесь камеру с ночным режимом, чтобы она снимала конкретно балкон. Я и одну установлю на втором этаже. Здесь очень опасно. Высота примерно три с половиной этажа. Вот там находится балкон Софии. Вот это и была ее комната. камеру я установлю где-нибудь здесь Ну, скорее всего, располагаться я буду здесь. Поставлю здесь ноутбук. Проведу туда вспышку. Все, друзья, дожидаюсь темноты. Дожидаюсь полуночи. Сейчас 17.00. Еще недолго здесь быть. Пойду пока посижу в машине. Да, кстати, друзья, забыл сказать то, что днем я еще прошел с Сэмми. Там была полная тишина. Блин, птица меня перебила. Ну, в общем, прибор Эми не срабатывал. Поэтому я думаю, что все происходит именно после полуночи. Одиннадцать пятьдесят пять. Скоро буду все начинать. Так. Камеру я здесь установил. Одну ночную установил в комнате Софьи. И одну на улице. Как раз на ее балкон.
Да, здесь есть паранормальная активность. Именно вот в этой комнате. Буду ожидать. Может быть, что-нибудь. Ночные камеры заснимут. Либо с, э, на вспышку сейчас. Еще раз попробую. Раз. Не понял, что там сказали. Офигеть. Это точно Софья. Это точно, друзья. Она... Так, выключаю свет. Не знаю, видно вам или нет. Блин, у меня свет ослепил. Не вижу ничего вообще. Вот в этом углу. Камера села. Бы была полная батарея. Не успел я уйти за камерой, как прибор запищал здесь. Очень сильная активность.
peu. У меня разрядился тот фотоаппарат. Не знаю, как ночные камеры, я еще их не проверял. Нужно будет посмотреть. Сейчас я возьму камеру. Ночную камеру. Полностью отключу свет. И пройдусь по зданию. Все камеры сели. Вернее, ночные. Эту забрал возле комнаты. Софья, а эту с улицы. О, включилась. Вот эта брошка. Она кинула эту брошку и сказала, типа, подарок. Что, в руки я больше ее брать не хочу. Электромагнитный постоянно пищит. Собрал все свои рюкзаки, штатив уже вынес на улицу. Я боюсь, что сейчас может вообще все выключиться у меня.
камера работает это сейчас выключу свет Пипец. Включай свет. Думаю, мне нужно отсюда уходить. В общем, когда я выходил с этой усадьбы, у меня отключилась камера, и сзади за мной кто-то побежал. Я отбежал, наверное, не знаю, метров 300. И вот с улицы сейчас забежал в какой-то погреб. Я не знаю, что это за погреб. Но на улице реально кто-то ходит. Сейчас 
электромагнитных проверить. Thank you. 